¿Quieres palmas? Yo toco palmas también. ¿Quieres palmas? Yo toco palmas. Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando en Telecinco? El informativo donde las noticias dejan paso a las risas. Hasta hoy. Hasta hoy, a lo mejor. ¿Cómo? Como lo oyes. Que a lo mejor a partir de hoy a ti se te acaban durante un tiempo las risas. A mí me se van a acabar las risas porque lo digas tú, cara de acelga. No, si no es por mí. Si no, no, si no es por mí. Si no es por mí. Mira aquí, mira aquí debajo. En esto que no has, a esto que no le has prestado esto atención, que no porque apenas llama la atención. ¿Qué es esto? Mira aquí debajo. ¿Qué mira. es? Ya verás, es un mensaje. Es? ¿Un, ¿Un mensaje, mensaje de quién? Un mensaje, ya verás. Ábrelo y lo sabrás. Es un mensaje tuyo. Ábrelo y lo sabrás. Es un mensaje tuyo. Ábrelo, ábrelo y lo sabrás. Estás enamorado de mí y me lo quieres decir con un mensaje. Ábrelo. No te atreves a decirlo a la cara. Ábrelo, ábrelo, lo, lo, oh, y lo sabrás. Me he enamorado de mí. Oh, ¡Ábrelo! Yeah, hey, ah. Hostia, es de plástico. Bueno, es sí, esto? es de plástico porque no queríamos problemas con Greenpeace. ¿Qué es esto? Pero esto es un mensaje, es un mensaje a la italiana. ¿Sí? ¿Eh? Una cabeza a caballo, bueno... Bien, pues signifique lo que signifique, a mí no, no, me, no me asusta, porque yo tengo unas pelotas de acero, Anda, amigo. pues es, es, sí. es curioso porque precisamente el mensaje significa que vayas poniendo tus pelotas de acero en remojo. ¿Eh? <risa> Amigos, el rumor ya es oficial. ¿Eh? Telecinco y La Sexta podrían fusionarse. ¿Qué? ¿Eh? Después de pelearse, Telecinco ¿Eh? podría fusionarse con La Sexta o con Cuatro. ¿O con Cuatro? O con La Sexta. ¿O con Cuatro? O con La Sexta. ¿O con Cuatro? Sí, pero con quien se pelea es con La Sexta, eso es una pista. Joder, eso es verdad. Sí, y para más pistas, la foto que ilustra la noticia es una de Pilar Rubio con Basile. No es una de Raquel Sánchez Silva con Basile o de Luján Argüelles con Basile. No, es de Pilar Rubio de la Sexta con Basile de Telecinco. Joder, joder, Ay, joder, atacamos, joder, atacamos. joder, 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 sí, joder, joder. Sí, joder, joder, porque además Basile no, lo, no le dijo a Pilar tranquila, Pilar, todo está olvidado. No, le dijo, estoy dolido porque nos tratáis mal. Y ese plural no nos incluye a todos. Ay, amigo, amigo, ese plural se refiere a ti. Vamos a recordar Joder, hombre, joder, vamos a recordarlo. Joder, joder. Lo que hay que romper es esa guerra que tenemos. Eh, si dejáis Venga. de hacerla, por favor. Claro Hablando que siempre sí. mal de nosotros. No, eh. para que nada. Eso que tengo toda la gente mía que está llorando por cómo lo maltratáis. No, no, no para nada. Es pobre, son, son, son colegas vuestros, por además. Eso. Eh. Y usted, usted no está enfadado con nosotros, ¿a que no? ¿Enfadado? No, no dolido. ¿Dolido por dolido. qué? Porque nos maltratáis siempre. Pero... Ha venido un gato y se ha llevado la cabeza. <risa> bueno, ¿qué o sea, te parece? Si, no, si, no, si nos fusionamos con Telecinco... Oh. Pues eh, si nos fusionamos con Telecinco, prepárate para la rima. Pero vamos a ver, yo imagino que a mí, a mí no me afectará, no sé, quiero decir, tengo TPs de oro, tengo sí, premios, seguro premios. que me dejan seguir diciendo lo que quiera. ¿sabes? Yo tengo mis premios, a oh, oh, mis premios. Ángel, amigo, a ti te afectará seguro porque una fusión eh, siempre es fruto de una negociación y en una negociación se hace, eh, se, se acaban pidiendo cosas. Estás tan nervioso. No, claro, porque es que estoy emocionado. En una negociación se piden cosas y se ofrecen cosas, se piden cosas y se ceden otras. De hecho, las negociaciones ya están bastante avanzadas y las inició Pilar ayer mismo. Oh, Dios. Entonces, si Pilar lleva la negociación, puedo estar tranquilo. ¿No? Bienvenido al mundo de los adultos, mi pequeño e idiota amigo. No, resulta que Pilar se dejó la cámara enchufada por error y tenemos grabada toda la conversación que mantuvo con Basile. No es personal, son solo negocios. Bueno, pues esto ya está. Gracias por atendernos. No, de nada, de nada. Chao. Eh, ¿Cómo que chao? ¿Y ahora qué? ¿Qué te qué? ¿Cómo que qué de qué? Hombre, así no podemos estar. Que si te quito los vídeos, que si me meto contigo, que si ahora te denuncio. No, o sea, no. ¿Hablando se entiende la gente? ¿Más cómo hablando? Pues hablando, hablando. Que es que usted es muy majo, pero a veces parece tonto. Vamos a ver. Estando peleados, ¿quién gana? Nadie. Nosotros no tenemos imágenes y vosotros tenéis una mosca cojonera quitando la audiencia. ¿Me sigue? Eh... ¿Me sigue o no? Sí, sí, lo capisco. Bien, pues entonces, escúcheme. Ahora imagine que nos fusionamos. Nosotros volvemos a tener vídeos y a usted dejan de tocarle las pelotas. Va bien, va bien, ma, ma al enano. ¿Es puedo echarlo a la puta calle? Hombre, echarlo no, porque a nosotros nos viene muy bien y llena mucho rato, pero no sé, si quiere amenazarlo un poquito, yo no voy a decir nada. Ah, comprendo, amenazarlo un poquito, muy inteligente y guapa. ¿Haces algo con esta noche? Sí, cenar con mi novio. Ah. Ah, sí, ah. Va bien, ¿eh? Bueno, piensen lo que he dicho, ¿eh? Ah, lo haré, lo haré. Adiós. Chao, Bella. Venga. Venga, no te pongas así. Venga, hombre. Venga. Piensa que a lo mejor siempre podás, yo qué sé, dar el tiempo y meter ahí tus chascarrillos. En la sexta se permite dar el tiempo con humor. 
ya lo sabes, al nombre del tiempo le dejan hacer humor. Bueno, eh, más cosas. Esta mañana ha sido mañana de cuchillos largos en el programa de Ana Rosa. Cuchillos largos, no me digas más, les ha visitado lo vez. No, no ha hecho falta. En este caso las garras las han puesto Ana Rosa y Mercedes Milá, que han protagonizado una auténtica pelea de gatas. Han acabado con más arañazos que Freddy Krueger después de zumbarse un puma. Pero bueno, por Dios. Bueno, 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 ya sé que... Ya sé que esta no es mi forma de hablar habitual, pero es que hoy estoy eufórico con esto de Telecinco. Bueno, lo siento, ¿eh? pero estoy a tope. Veamos un extracto de la conversación que han mantenido Mercedes Milá y Ana Rosa Quintana, gran profesional, en la presentación del programa La Tribu. Eh, bueno, Tribu, queridos compañeros, eh, que tengáis mucha suerte, pero oye, con un límite. Claro, porque vamos a quitarnos la careta porque, claro, nosotros mañana comenzamos en televisión con una competencia bestial que por una parte le afecta a Ana Rosa y en parte a mi hermano, porque mi hermano trabaja en la 1 y Ana Rosa trabaja para la 3. Yo, no, 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 yo, claro, porque Ana tiene una productora que trabaja para la 3 y produce el programa de Cantizano que lucharemos contra él. Perdonar, perdonar. Yo creo que eso va a ser el culmen maravilloso para producir los tres programas de las tres cadenas del viernes por la noche. Y eso sería estupendo. <risa> Exactamente, hostias, hostias como panes. Eso es lo que ha habido hoy en el plató de Ar, que más que el título parecía hoy un grito de guerra. Ar, Ar. Pero bueno, y estás desatado. Y estoy desatado, lo sé, a tope. Y la cosa fue a más. Ni te imaginas cuánto. La conversación entre Ana Rosa y el equipo.